مرحبا قبل كل شيء أنا اليوم حاب أعتذر لحكومتنا الرشيدة وولاة أمرنا عما بدر من ابنهم الضال من حدة في الانتقاد ودعوة للفتنة والضلال وتأليب الناس على ولاة أمرهم وشق عصا الطاعة وتفريق الجماعة أنا إنسان جديد اليوم أنا قررت اليوم أكون عضو فعال في السعودية العظمى صار عندنا حياة صار عندنا مسارح صار عندنا سينما وحفلات وصار عندنا إنجازات وإنتاجات تسريب جديد هذا شكله يا كاردش ما وقفوا تسريبات الجماعة الظاهر يا مخرج سجلت الكلام هذا اللي قبل شوية ولا ما سجلت كنسل اللي سجلت قبل شوية اعتذارج لا شغل برنامج يا مدير شغل يا أهلا وسهلا بكم في أول حلقة من برنامجنا الجديد قلها الدنيا مولعة هذه الأيام الواحد ما يدري من وين يبدأ نبدأ بعيد ميلاد الوطن ولا مقطع تركي على الشيخ ولا مظاهرات مصر ولا انتخابات تونس ولا حرب اليمن واللي قاعد يسويه الحوثي ودور الحليف ولا البلاوي اللي حاصل العام ترامب لكن الأقربون أولى بالمعروف قبل أسبوعين كان يومنا الوطني في السعودية كل عام وطن ينعم بالأمن والرخاء كل عام وأنتم بخير طبعا مفهوم الوطن يختلف من مكان لآخر في ناس تشوف الوطن أرض وشعب وتاريخ وفي ناس لا شايف أن الوطن مختزل بشخص أو بأسرة أو حتى بحزب وجماعة عشان كذا حبينا في المناسبة نسأل الشارع العربي عن مفهوم الوطن إيش يعني الوطن؟ ما هو الوطن أو ماذا يعني الوطن؟ أصل الإنسان يعني بيتنا الثاني الوطن هو منز بيتنا الثاني الوطن هو كل شيء بالنسبه لي الكيان اللي عاش فيه الانسان ولد فيه الانسان هذا هو الوطن والله الكفتري سؤال والله شوف على حسب يا اخي الانواع لانه صعب يعني والوطن يعتبر شيء مقدس بعد الدين ايوه بدينا من الوهقه هنا <تصفيق> الراحه والامان هذه الوطن اذا توفر لد... لك سكن وظيفة وكنت معزز ومكرم في هالبلد حتى لو كان خيمة ومكان بسيط جدا هذا هو الوطن الوطن مكان اللي انت تعيش فيه وتحس بالحرية وشخصياتك مكان اللي ترتاح فيه وتعيش فيه وهلك وكل استقرار فيه هذا هو, هذا هو الوطن هو الوطن هل ترخص امك؟ لي ربتني ضامرك الله سبحانه وتعالى قال الجنه تحت قدام الامهات، هناك ناس يقول لك والله لما يولد عنده مولود مرأة يتضايق يقول لك لا لماذا ولدت عندي بنت اتمنى ولد، ولكن الله سبحانه وتعالى كرم المرأة ووضع الجنه تحت قدام المرأة اللي بعض ضعفاء العقول يستهينون في المرأة، الله حط سبحانه وتعالى الجنه تحت قدام المرأة، فالوطن مثل الام اللي يخون بامه يخون في وطنه اللي ساكن فيه طال ابدا من الام، والرسول عليه الصلاه والسلام قال من يموت عن وطنه وعن ماله وعن عرضه فشهيد فمن دافع عن وطنه ودافع عن عرضه ودافع عن حتى الله سبحانه وتعالى يستقبله شهيد في هودي مؤمن وأنا الوطن يعني أهلي وبلدي وكذا يعني والله الوطن هو اللي يوفر لك الأمن والأمان والدراسة والتعليم الوطن بالنسبة لي هو الوطن اللي يحتويني المكان اللي أمي هذا فيه هو ده الوطن هي 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 هو 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 
هو يعني البيت وال اطمئنان هي يعني احساسك بيت درع طفوله كل شيء هو طعمك هو كل شيء بالنسبه لي حياتي عائلتي اللي ساكن فيها طال عمرك اللي ربتني طال عمرك اللي حضرتني وانا صغير طال عمرك اللي ولدت فيها طال عمرك اللي حضرتني وانا صغير اللي ما كبر طال عمرك وربتني طال عمرك والحين طال عمرك ندافع عنه طال عمرك هذا واجبنا طال عمرك طال طبعا طال عمرك ما ننسى اهم وابسط قاعده لما طال عمرك نتكلم عن الوطن ان الحكومه طال عمرك ما تساوي الوطن يعني لما انت يكون عندك نادي والنادي هذا فيه رئيس ومجلس اداره ويروح يفشل هذا الرئيس ومجلس ادارته في تحقيق طموحات النادي وجلب البطولات فمن الطبيعي جدا ان الجمهور يغضب ويطالب بتغيير الاداره هل هذا يعني ان الجمهور ضد النادي لا طبعا طال عمرك وصل طال عمرك بمناسبه اليوم الوطني يمر 89 عام على توحيد بلادنا العزيزه انا حاب اسال سؤال صغير جدا كيف تم توحيد بلادنا طبعا اكيد ما تعرف لانه كل يوم عندنا قصه جديده حول توحيد الوطن الملك عبد العزيز والرجال اللي عملوا معاه في كل انحاء المملكه لما اسسوا الدوله ما كان في نفط وتحدوا الاستعمار البريطاني ولم تدخل بريطانيا ولا شبر من السعوديه بدون نفط شوفوا حبايب سالفه ان تحدينا الاستعمار الانجليزي هذه قويه شويه اعتقد ان مبس تحمس قليلا واراد ان يضع قليلا من البهارات الحقيقه اللي عرفها الكثير ان الملك عبد العزيز كان ياخذ قروض ومخصصات من الانجليز عشان يحارب فيها العثمانيين اللي صار اسمهم فما نهجنا اليوم القوات العثمانيه الغازيه كان يهاد الانجليز على حساب القوه الضاربه الموجوده في داخل بلاده اللي هي الاتراك هل صحيح كان يتقاضى راتب من البريطانيين؟ آه نعم كان يتلقى راتب وكان الراتب هذا هو أنا موجود نظري الآن لما أنظر هذا الراتب هو مثل قروض يعني لم يكن هذا الراتب بمثابة آه يعني إسكات للملك أو آه آه يعني نوع من شراء الولاء ممكن ممكن أنه هدف الإنجليز طبعا معقول يعطوا راتب 5000 جنيه في ذلك الوقت الإنسان في الصحراء مبلغ ضخم هل ممكن يعطوها كذا لوجه الله؟ لا يعني مفهوم انك تحاول تجهز الشعب الخوازيق اللي جاي في الطريق بس ما توصل لسالفه اننا تحدينا الاستعمار الانجليزي هذه خطيره جدا عموما ما علينا كل سنه وانت طيب يا وطن بس قولوا لي اخذت قروض الاحتفالات ولا باقي ما اخذته؟ موسم سهل رح طلع بطاقه بسامبا وقصط لا تزنق نفسك في الشهر ذا ولا الشهرين دي قصط على راحتك وتفاهمنا مع سامبا ان شاء الله انهم ماشيين معنا بدون فائده باذن الله. يعني انت لما يكون عندك شعب مطفر بدل ما توفر له فرص وظيفيه ومداخيل اضافيه وتساعده في تسديد الديون، رايح تطلب منهم ياخذون قروض؟ بعدين نص الشعب عندك عليه ايقاف خدمات. طيب اعتبرهم اسبان زي مشجعي نادي المريه، سوي لهم حفلات ببلاش. وبدل ما توزع عليهم كحول، وزع عليهم عصير جي ولا قصب سكر. <تصفيق> شيء غريب صراحة أنا أول مرة أشوف دولة تدفع مواطنيها للفقر دفعا هذا موسم الحياة هذا موسم الرياض الآن وحصريا في موسم الرياض طلع قرضك وهز وسطك ووقف خدماتك <تصفيق> على طار الديون القروض في شخص مديون زي أغلب الشعب فحب يلقى له حل بأي طريقة وعلى فكرة الدين والفقر مو عيب لكن العيب لما الواحد يتنازل عن كرامته عشان يحصل على بعض حقوقه صاحبنا هذا كلم الصورة اللي في الجدار يا أبو سلمان تكفى ساعدني يا ابو سلمان الله لا اعرف اموت ولا اعرف ابي ولا اني عارف ايش اسوي وحقق لي حلمي يا ابو سلمان دخلني المصارعه وسد الدين يا ابو سلمان تكفى وما في فايده مسك صورته بيده وقام يكلمها حط صورته معايا هنا في السياره كل ما اشوفه اتفاعل كذا يعطيني دفعه معنويه رسم رسم اقول لك بطل وبرضه ما في فايده فلقى الحل الاخير انه يسوي وشم بصوره محمد بن سلمان على صدره. طبعا الان خلصنا خلاص زي ما انتم شايفين آه بس باقي نكتب هنا في الفراغ هذا عز الوطن ويستاهل عز الوطن. فخلص بس هي منتفخه كذا لان يدوب سواها وانتفخ. نصيحتي له انا اقول له جرب توشم صوره شوف ممكن يسدد دينك. 
طبعا كالعادة أول ما يصير حادث بالسعودية دائما وأبدا في محاولة إنكار الحادث محاولة تخويف اللي يتكلمون عن الحادث محاولة تخويف الأشخاص اللي يصورون الحادث لدرجة تلقى مطالبات بالقبض على كل من يصور الحادث رغم أنه التصوير أكثر ردة فعل طبيعية لما تشوف شيء غريب قدامك Tonight, U.S. intelligence indicates the unprecedented attack on Saudi oil fields originated from Iran series of brazen drone attacks against a pair of giant oil facilities over in Saudi Arabia. Fires have been brought under control. Saudi Aramco is the world's largest oil company. CNN, BBC, MSNBC, كل هذه القنوات كانت تنقل بشكل مباشر الحادث اللي تعرضته المملكة العربية السعودية. وفي لقاء 60 Minutes عرضت هذه القناة اللي كانت تعرض اللقاء لقطات حصرية من داخل أرامكو للهجوم اللي تعرضت له محطة بقيك. إلا إحنا. ممنوع انك تصور حتى لا تعطي العدو احداثيات، يعني العدو حدد الهدف وشاف المكان وصور ودرسه واخترق مجالك الجوي وضرب المنشات النفطيه وعطل انتاج النفط وخلص. ولسه في ناس تقول لا تصور عشان ما تعطي العدو احداثيات، عزيز الوطنجي اللي قصفك وجاب خزاناتك باعلى دقه ما هو قاعد يستنى مقاطعك عشان يحدد احداثياتك. اول ما صارت الحادث خرج الحوثي، قال انا اللي قصفت، نحن اخرجنا 20 طائره مسيره ودرونز، خرج بومبيو قال احنا عارفين. يبدو لنا ان ايران هي من قصفت، طلع ترامب قال اي دونت ممكن ايران ممكن غير ايران لكن ننتظر السعوديه تعطينا خبر. قال انا ابغى السعوديه تعلمني، علمني يا حمودي ايران اللي قصفتك؟ قال انا لا اعلم انا لا اعلم قد تكون ايران او قد لا تكون. طبعا ترامب حريص جدا على انه محمد بن سلمان يقول ايران عشان يقول له يلا نقصف ايران ويحلموا، بس يبدو لي ان حمودي كان متردد ومرتبك المره هذه رغم انه هو اللي وعد أن ينقل المعركة في الداخل الإيراني. سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية. يعني ممكن يجيك واحد يقول معقول محمد بن سلمان ما رد؟ إلا رد. اليوم اللي بعده مباشرة وفي سباق الهجن قام بتكريم الشاعر محمد بن فطيس المري عشان يقهر قطر. خمس سنوات محمد بن سلمان يقصف باليمن بحجة إيران ويقول عن إيران هذا كيف أتفاهم معه؟ ولما قصفته إيران قال هذا إيش في زعل هذا؟ يا عمران أنقذني يا عمران أين أنت يا عمران؟ spoke to Prince Mohammed bin Salman and he also asked me to talk to the Iranian president he knew I was meeting him والله حرام بعد ما صرفنا 450 مليار دولار على التسليح من عند ترامب هذا اللي طلع معانا والمشكلة إن مركز سي إس آي إس الأمريكي للدراسات نشر تحذير قبل أكثر من شهر عن إمكانية استهداف منشآت أرامكو منها محطة بقيق ورأسة النورة وإن محطة بقيق هي الأكثر عرضة للصواريخ الإيرانية كثير من الناس كانوا يعتقدون أن وزير دفاعنا عنده الخبرة والحنكة الكافية لمواجهة أي عدوان واستهداف للسعودية رغم أن المطارات وبيوت الأبرياء في نجران وجيزان تقصف من سنين بس الظاهر محتاجين نذكر أن محمد بن سلمان بس يحب يعرف مواقع العدو ولا يتدخل حتى النهاية زي ما يسوي في ببجي <تصفيق> على هامش الموضوع صحيفة الوول ستريت جورنال نشرت تقرير للسي اي اي يفيد بان ايران اطلقت اكثر من 20 طائره و10 صواريخ ضد المنشات النفطيه، لكن المسؤولين السعوديين قالوا بان امريكا لم تقدم ما يكفي من الادله لاستنتاج ان الهجوم مصدر ايران. شوف هي واحد من الاثنين يا ان ايران قصفتك وانت عارف وخايف وساكت يا ان الحوثي قصفك وهذا فشل كبير انك بعد خمس سنوات من بدء عاصفه الحزم تحولت من الهجوم للدفاع وصرت عاجز عن الرد. يا فاشل ما ادري عنكم بس انا عن نفسي دائما انتظر صوت العقل الممثل بالاستاذ عادل الجبير لانه المحنك ورجل السياسه الخبير اللي كلامه دائما يجمد على الشارع ايش قال الجبير؟ قال هذا ليس اعتداء على المملكه فقط بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف امدادات الطاقه للاسواق العالميه لذلك يحمل ايران مسؤوليه هذا الهجوم الذي يعتبر هجوم غير مسبق وكان مستهدف ليس فقط المملكة العربية السعودية بل كان مستهدف العالم بأجمعه وحشة يا إيران أنت شريرة يا إيران وحنا حنكون أحسن منك وإذا قصفتينا مرة ثانية حتشوفين حندعي عليك <تصفيق>
في كل دولة من دول العالم الترند يعبر عن الرأي العام والأحداث الهامة في البلد إلا عندنا طبعا وإحنا الفقرة هذه خصصناها عشان نعرف إيش أهم القضايا في بلادنا العربية ونبدأ بالأخبار المهم فالأهم نبدا من مصر والشعب المصري بدا يخرج مره ثانيه للشوارع بدعوات ومبادرات خرجت من فنان ومقاول اسمه محمد علي يوم الجمعه نار احنا ننزل يوم الجمعه في مشهد مريب محمد علي حاب ياخذ فلوس وبنفس الوقت يقول للشعب ان السيسي حرامي وجالس يضيع فلوسكم استجابه الناس لمحمد علي سلبا وايجابا انزلوا دلوقتي يا جماعه انكز مصري يا سيسي هو يمشي كل الخوان وبطبيعة الحال معروف كيف كان ردت فعل الإعلام المصري من الكلم على 30 40 واحد اتلموا لمدة دقيقتين هتفوا هتفين اتصوروا وبعتوا الفيديو وان دول هو شفت الناس فين اللي فيطلع 15 وسط دول 100 وسط دول 500 هنا يهتفوا الهتافات بتاعتهم المسيئة للدولة الكلمة الأخيرة هنا لحبايبنا المصريين نص ثورة ما تأكل عيش نص ثورة يعني سجون وبطش وقمع وتنكيل أكثر فأكثر نص ثورة هذا يعني ديكتاتور جديد يحلب أموالنا ويسلب أموالكم أسهل رد ممكن تسمعه من مصري مؤيد للسيسي يقول لك أنت مالك أنت يا عم بس لما تكون حكومتنا تنهب أموالنا عشرات مليارات الدولارات وتسلمها لمجرم فاشل زي السيسي فلا شعبنا استفاد ولا الشعب المصري استفاد ونقول للمصريين الطريق ما زال طويل وتطمن أنت مش لوحدك الخبر الثاني في حالة غريبة وشاذة في وطننا العربي دخل الشارع التونسي مرشحين رئاسيين في الجولة الانتخابية الأولى وجالسين ينتظرون الجولة الثانية عشان يختارون رئيسهم القادم ساكين والله قوائم مرشحين حملات انتخابية وعود انتخابية ويصحوا الصباح وزحمة شوارع وطوابي وتبصيم وانتخابات بلدية وانتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية على إيش كل هذا؟ هذا احنا ننام ونصحى وإحنا مبايعين ملك جديد وننام ونصحى واحنا داخلين حرب، قلنا مو نصحى واحنا مقاطعين دولة، قلنا مو نصحى واحنا ساحبين الوف من طلابنا من بلد ما بسبب تغريدة واحدة، وإذا على حرية التعبير فحتى احنا عندنا حرية تعبير ونقدر ننتقد اللي نبغى، هذا قدامك انتقد حمامة المطار ولا عليه من أطلق شنب ولسه برنامجه شغال. في 2 أكتوبر مرت الذكرى الأولى على اغتيال جمال خاشقجي رحمه الله. وبعد ألف كذبة وكذبة وتخبط في الروايات الرسمية طلع لنا محمد بن سلمان أخيرا يقول أنا أتحمل مسؤولية مقتل جمال لكن كالعادة صاحبنا حاول يتذاكى على العالم ويقول أنه يتحمل المسؤولية ولكنه لم يأمر ولم يكن يعلم عن مقتل جمال طبعا هو ما كان يدري هو بنفسه في ثاني يوم بعد الحادثة قال لبلومبرغ إن جمال خرج من القنصلية بعد عشرين دقيقة مدري نص ساعة ما كان يدري رغم ان اعضاء فريق الاغتيال نصهم تحت امرته او يقومون على حمايته الشخصيه. طبعا هو ما كان يدري والفريق ماخذ طيارتين خاصه من اسطول الدوله عشان تنفيذ العمليه. طبعا هو ما يدري مع ان ذراعه اليمين سعود القحطاني كان المشرف المباشر على العمليه وكلنا نعرف ان سعود ما يقدح من راسه الا بالمناسبه. وين سعود؟ <تصفيق> Then he, then he should call him again. ليش تغيرت الروايه الرسميه ست مرات؟ في البدايه كان صمت، بعدين كان انجم، الخرج، بعدين قتل، لكن بالخطا بعد نشوف شجار، ليش نشب شجار؟ قالوا لك كان هناك اوامر باختطافه، طيب اوامر من مين؟ واخر شيء صارت قتل عمدا بنيه مسبقه. طبعا كلنا عارفين ان الموضوع كان بيتقفل ويتلزق بتركيا او قطر. لولا تسريبات الكاردشلر وضغط الاعلام الغربي وتحليلات السي اي اي. قبل ايام نشب حريق ضخم في محطة قطار الحرمين في جدة، وظلت محاولات اخماد الحريق مستمرة لما يقارب التسعة ساعات. نقول لجدة واهلها الحمد لله على السلام. هذه المحطة اللي كلفت ما يقارب الثلاثة مليار ريال كان ممكن يمر خبر نشوب حريق بها مرور الكرام. لكن خرجت تغريدة خطيرة من أحد العاملين السابقين تتحدث عن اختلاس المليارات في أنظمة التحكم والحرائق. وأن هذا الرجل قد أبلغ نزاعة بهذه الاختلاسات ولم يتم التجاوب معه بشكل حقيقي. طبيعي جدا انه لم يتجاوب معه ان كان القائم على البلد بنفسه يتفاخر بلوحه مزوره ب 2 مليار ريال وقصر مهجور في فرنسا بمليار ونص ريال ويختفي عرض البحر الاحمر ب 2 مليار ريال فبالله ايش متوقع يكون وضع البلد؟ لاحظوا في الفيديو هذا الظاهر معاكم واضح انه بالفعل لا وجود لانظمه اطفاء الحرائق في المبنى وما هي الا حلقه جديده في مسلسل الفساد الذي لا ينتهي. 
بما ان الاطفال هم المستقبل هم الامل حبينا في هذه الفقره ناخذ بعض ارائهم لان ارائهم للان ما في عليها فلاتر حبينا نضيف شيء جديد وتجربه جديده كونوا معنا Mama Sibatul, my name is Ryan. Hi, my name is Tahar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing, guys? Good? Good, yeah. I'm really sorry for making you wait for a long time, okay? That's not going to happen again. It's okay. It's okay? It's okay. Okay, so. And I want to tell you about the earth. Okay. First story is about the earth. Okay. But, so, but let's ask you some questions and then we're going to talk about the earth. How old are you? I'm five. Five? And you? Five. And you? Seven. Now you're in the first grade, right? No. Second? Yup. Okay. How are you going to go to the first grade? How are you going to go to the first grade? Quite. Quite. The madame is very good. The madame is very good? Yes. No. So, Ryan, you went to school, right? Yeah. How was it? I was playing. That's cool. Yes, he's with, with his friends. He was playing. And you, Sahar? It was your first week in school, right? Yeah. Okay, how was it? Uh, good. I've been playing with my friends like a lot. How many friends do you make? I made like six friends. You know what I learned at school? Okay. There are seven days in seven a week. Days. Okay. Seven days in a week. Okay. Uh, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Who wants to be a president? كلكم ما شاء الله تبارك واضح طيب من الجلسة واضح طيب why you wanna be a president? I actually don't. You wanna be a president? Yeah. Okay why? You wanna be in jail? <laughs> no. Why why president go to jail? Because they steal stuff from banks and hotel and their parents. Okay from their parents too. Yeah and okay. uh, out they just. Sneak around the whole thing is they find the door they go inside and then they see and then okay, I didn't then there's all money answer. inside and then they take it on and crawl back out. Do you know the the prime minister of Canada? Yeah, I learned it. My Donald mom is saying it. Donald Trump? No, Donald Trump. He's the president of the United States. He's not the president, the prime minister of Canada. Yeah. Okay. What do you think of Donald Trump? Uh, he's bad. He's bad. Why he's bad? Once on Snapchat, he was talking about you. Donald Trump was talking about me on Snapchat. No. I think yeah, you're... he was talking. To you. Okay. And he was, he saying... was talking to you. Okay, okay, go on ahead. On Omar, he was saying, Omar, oh. you all do Special thanks to Representative Omar of Minnesota. Oh. No, he meant Ilhan Omar. He didn't. He wasn't talking about me. He was talking about someone else. Ilhan Omar. Yeah, she's she's like she's a congresswoman. Minnesota. So, Please welcome Congresswoman Ilhan Omar. نتكلم في الاقتصاد. كلنا عارفين طح سعر البترول في 2014 من 100 دولار ل 27 دولار وطح الظلمة. البنزين ارتفع. الكهرباء ارتفعت. والتوظيف الحكومي وقف. والبطالة زادت. بس ها. حساب المواطن جاء 300 ريال ريال ينطح ريال جوك المطبين الوطنجية وبقية المرتزقة يقولون لا رد لأمر الله نعم بالله نزلت أسعار البترول وما بيد الواحد شيء بس الواحد يتسأل هل هذه النكسة بسبب أمر مقدر ولا رد لقضاء الله أم بسبب عقود من الفساد والفشل هل يعقل اقتصاد قائم على البترول فقط 50 سنة من 1970 وخطط التنمية تفشل وحدة ورا الثاني والمشكلة الشعب ساكت على بال الأمور طيبة والنهب والفساد ما يضر اللهم شوارع مكسرة وسيول من فترة لفترة وين ودتنا هذه السياسات وهذه العقلية حسب مقابلة بلومبرغ مع مبس مستشارة في 2016 يقول لو بقيت مصروفات الدولة على ما هي عليه لأفلس البلد تماما خلال سنتين على حافة فلاس يقول لك خلال سنتين بس الحمد لله على كل حال صار اللي صار واسعار البترول تعافت شوية والله سخرنا القائد المجدد الملهم الذي سيقضي على الفساد وينوع في الاقتصاد وينهض بالبلد أنا أؤكد لك بأن لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أي من كان هذا الرخيص اللي أعطيك إياه في التلفزيون لكن وش اللي صاير بمكتبه؟ قائدنا الجديد كان ممكن بكل بساطة يطلع واحد نزيه وزاهد وواحد ذكي وعنده مخ كان ممكن أقول لك بس أفسد من كذا ما قد شفنا شفنا مشعل والشبوك 
سلطانه صفقة السلاح الوهمية عبد العزيز من فهد مغامرات فرنسا بس ما كنت شفنا هدر بالطريقة هذه من أول لوحة بمليار وسبعمية مليون ريال ومزورة يا غبي هذا يجوز ولما سألوه من أين لك هذا قال أنا من حائلة ثرية بالنسبة لإنفاقاتي الخاصة فأنا شخص ثري ولست فقيرا طيب سؤال ليش ما ظهر عليك كل هذا الثراء إلا بعد ما مسكت المنصب أنا أعرف واحد برضه كان يشيل بشوت وفجأة صار من عائلة ثرية ويشتري أندية إسبانية ومصرية وليتها ناجحة أنا أؤكد لك بأن لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أي من كان الحين عرفنا أن حجم الفساد صار أكثر لكن تدرون إيش اللي ما تغير؟ الغباء الغباء في إدارة الاقتصاد حاليا متمثل في إدارة الرؤية كيف؟ أقول لك كيف الفكرة عن محمد بن سلمان أن الحياة عبارة عن فيديو جيم لعبة تموت وتعيش تموت وتعيش وممكن تاخذ بردقه وممكن تروح مراحل وتنتقل وما هي مشكله تعيد وتكرر حتى لو خسرت كل الارواح اللي عندك ممكن ترجع من اول وجديد والان بعد ان ضربت ارامكو واصبحت عرضه للقصف فاي فشل عايش فيه هذا الانسان فاشل كوزير دفاع وفاشل حتى كرئيس المجلس الاقتصادي الاعلى نستطيع ان نجتث الحوثي وصالح في ايام قليله سوف نعمل لكي تكون معركه لديهم في ايران وليس في السعوديه البلد يخصف ومش في اي مكان لا في شريان البلد الاقتصادي وفين وصلنا لا صاحبنا طالب محققين دوليين ويبغى تدوير القضيه في اليو ان وناسي انه اوريدي عليه قضيه هناك كل هذا الهبل في ثلاثه سنوات كل هذا وانت في وسط خطه تحويل اقتصاديه قائمه بشكل رئيسي اساسي محوري على الاستثمار الاجنبي شيء عجيب يا رجل كما هو متوقع الاستثمار الاجنبي المباشر انهار من 7 مليار دولار في 2016 ل 1.4 في 2017 ومجرد 3.5 مليار في 2018 هذا يعني انه لتحقيق هدف ال 4 تريليون بحلول 2030 انت محتاج 250 مليار دولار استثمار خارجي سنويا. على افتراض انه الصندوق السياسي بيحط تريليون والقطاع الخاص بيحط نص تريليون، مالك في الطويله. انت محتاج 250 واللي قاعد يجيك ثلاثة ونص، شوف عاد كيف وضعك. ليس هذا فحسب، بل في 2017 فقط 80 مليار دولار 300 مليار ريال سعودي غادرت البلاد هربا. يا إخواني يا رجال الأعمال يا سيدات الأعمال أرجوكم لا تنقلوا أموالكم إلى الخارج وتستثمروها في الخارج اصرفوا أموالكم واستثمروا أموالكم في بلادكم الأرقام هذه كافية تماما لاستيعاب أن الرؤية مصيرها الفشل إلا إن كان ودك ينضحك عليك من الهراء في الدعاية اللي تمارسها عليك السلطات هذه مشكلتك طب ماذا عن ظروف سوق العمل؟ ارتفعت نسبة البطالة في البلد من 11.5 في 2016 إلى 12.3 في 2019 أحد المسؤولين في وزارة العمل يقول متحدثا للفاينشال تايمز لن يكون هناك انخفاض في معدل البطالة قريبا، بل مجرد إبقائه على ما هو عليه سيكون تحدي كبير. الحكومة مؤخرا بدون ما أحد ينتبه غيرت هدف البطالة اللي كان 9% في بحلول 2020 إلى هدف جديد وهو 10.5% في 2022. حتى هذا الهدف سيفشل فشلا ذريعا. لماذا؟ حسب مدير الابحاث الاقتصاديه في مركز الخليج للبحوث فلتحقيق هذا الهدف يتوجب على الاقتصاد خلق 30 الف وظيفه شهريا بينما في الحقيقه لا يوفر الا من 4000 الى 6000 وظيفه حاليا يقول لك ما يقارب ال 400 الف سعودي يدخل سوق العمل سنويا بينما السوق حاليا ما يوفر لك الا 70 الف وظيفه سنويا والحسبه عليك يعني نسبه البطاله في الجيل الصاعد لوحده بشكل منعزل ستقارب 70% يعني لو استمر الوضع على ما هو عليه لعشر سنوات فعلى 2030 بيكون أضفنا ثلاثة مليون عاطل عشان أحطك في الصورة من الأخير لتحقيق الرؤية أنت محتاج 250 مليار استثمار خارجي سنويا قاعد يجيك ثلاثة مليار أنت محتاج توفير 400 ألف وظيفة سنويا وأنت قاعد توفر 70 ألف أنت محتاج نمو 7.5 في مجموع الناتج المحلي سنويا وأنت بالكاد قاعد تنمو 1% هذه السنة أنت شايف الفرق بين الحلم والواقع الآن تخيل لو أننا كشعب أصرينا على بناء نظام سياسي ذو شرعية يستطيع فرض رقابة حقيقية على مقدرات الوطن هل كان حالنا كما هو حالنا اليوم؟ ماذا لو تناوبت نخبة الوطن كأمثلة على تخطيط اقتصاده وإدارة مشاريعه؟ هل كان حالنا كما هو حالنا اليوم؟ ماذا لو كنا قضينا على ظاهرة الفساد والتي اقتداء بفساد القيادة تفشت؟ ونخرت في اقتصادنا طوال تسعة عقود هل كان حالنا كما هو حالنا اليوم؟ ماذا لو أننا لم نقتل ونعتقل ونعذب نخبتنا المثقفة؟ 
ولم نشوه سمعتنا أمام المجتمع الدولي كما نراها الآن هل كان حالنا كما هو حالنا اليوم؟ ماذا لو لم تقصف المستشفيات والمدارس والجنازات والزواجات؟ ولم نقتل آلاف الأبرياء في اليمن؟ ولم نهدر ما يقارب التريليون ريال على هذه الحرب القذرة؟ هل كان حالنا كما هو حالنا اليوم؟ الحقيقة المرة هي أننا فشلنا كمجتمع بالاعتراف بالواقع وتنبؤ المحتوم بعد أن كان حلم الشاب السعودي يتضمن وظيفة تمكنه من حياة كريمة وتقاعد طيب أصبحت الآن خياراته بين العطالة ووظائف بوجور متدنية إن وجدت صراعه مع الحياة الآن لا ينتهي أما نساء فحدث ولا حرج فشلنا بالاعتراف بالواقع وتنبؤ المحتوم بالرغم إن الدلائل كانت كثيرة والمؤشرات واضحة لكننا اخترنا دفن رؤوسنا بالتراب وفضلنا تصديق أكاذيب الآلة الإعلامية الرسمية وأبواق السلطة المرتزق واليوم نجد أنفسنا أمام ذات المعضلة نرى بأعيننا اليوم من الفساد والحماقة والتخبط وسوء إدارة الثروات والمقدرات ما نرى ونسمع من نعيق أبواق السلطة ومن قرع الطبول ما نسمع وندرك تماما أن غاية كل هذا تلميع المستبد وتزيف الواقع وتغيب العقول ليس هناك ما هو مستور لينكشف فنحن اليوم نقف على المتبقي من ثروة البلاد تنهب وتبعثر على يد حمقى بلا نزاهة ولا حكمة ولا أخلاق فماذا نحن فاعلون؟ هذه كلمتي أقولها وامشي أقاكم على خير كونوا أحراراً Thank you.